الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن السني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم بهمان آدره ولا مؤمنين اللي بشد قرآن شريطر وليل وده مهانا يا سيدنا أيوب النبي عليه السلام اللي شريطر مانا نام فرنجي وندي لكن هذا اندى بريا بطا أميده وبيده كما غفرتنا وندي ننجل الله وردو آجي ينور فاتحة انجل ودي هادي دي ينو رب سبحانه وتعالى أبري نمي نمي لنو ما رنب بطو ويركا حبيب صلى الله عليه وسلم تنقلوا لك دين نات الفردوس رمي جهود أنا قريه كما رأوت نام برنجو أنه ده أيوب النبي عليه السلام بشاسي چيرنا عندو مدي ويس كيرم چروپا كار أبر مهانا برغل داركي لك ونو إي مدي ويس كر مهانا برغل ويبدنگل آئي ريدي للا آنشي بوا واجننگل إننا چوري نبو إدائي لك آج چروپا كارن كدك غيا Adakah pertan awal itu parayu? Adakah nallah bishwasam kulkon dah corupak karena? Adakah parayi ya? Inna kum takalam tum ayuhal kuhul, wa kun tum ahaku bil kalam li asnani kum. Ninggal, ayer orang samsaik ninggal anda orang parayi nade, oh mati wayas kere. Ninggalku, ninggal da baga pata algal lor de samsaari kelan ninggalku itu nallad. Eh, pache ninggal parai illa wakgal ilin de itu nallad ini ninggal kudi waki. Yende te ninggalku tuaniya de nallad anu tuaniya de anu ninggal iwa da parai nade abih praya ninggal ilin de samsaari kelan ilin de oke nallad ini ninggal kudi waki itu. Ninggalu bandar kaya itu, itu nallah bangi ulah dini, ninggalu kandil lah. Ninggal kariemo, ayub na biarih selamane, mel ninggal ke, uliye ura hakum, bad jadiu kund. Ninggalu ura paladum adyahte, bishesi pichu, adunno melah. Ninggal kari le, o madhya wis kerai algalai, he? Ninggal ke adyaham cahidu danna, gunanggalu kairinggalu mukke. Enam tu, nenggal ipo adya hati ne berdin jei gaya. Nenggal adya hati na abimana te pici cint gaya ano. Nenggal adya hati teti dari kiri gayu, ansha bi kiri gayu cehi gaya ano. Nenggal kariil le, terusi ayam ayub na beli selam Allahu inde nabi ano nariil le, awen da habib ano nariil le, awen terenyer ta, awen da aswia il pata, ala ane i bumi le nene indah te i diwasan berikum. Anggernya anak Yuban dan Beli Islam ini, nenggal kariil le, terusi ayam, nenggal, nenggal orang ikhaya yang arini tidak, nenggal Allah Subhanahu Wa Taala ye, nenggal ceri ke mana sila kiri tidak, eh Allah Subhanahu Wa Taala, abad le, ini abad ini mel le, kobi cintun de, anda kian, nenggal ipo, wijari ke nade, nenggal de indar ta ini diwasan berikum, Allah Subhanahu Wa Taala, Yuban dan Beli Islam ini. Orang kobo, ayub dan beli Islam ini undai tidak. Karena anak gel, Rabb Subhanahu Taala, abang ada riccha, bahuma ni cah bandar keramat tegalai, adu muri orang ayub dan beli Islam ini nende, urik kalai umai ini. Ninggal anda orang mana sila kena tu, ayub dan beli Islam ini, mahana barangalu umai, inna tegi diosam berikum, ninggal nienda kalam nanda tu, hakkin de mula ini nille, hakkin lah tu urik ayam, sattya sanda maya. Satu itu lagi setiada mai terlalu ada ayub dan beri Islam. Yang dengan ini mereka yang cedera ini, nenggal ke perayaan undur. 
പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഈ ബലാവുകൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണോ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നതും താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ അള്ളാഹു സുബാന താല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുന്യവിയാ ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കാറുള്ളത് അവൻ്റെ നബിമാരെയും സിദ്ധീത്തിങ്ങളെയും ശുഭദാക്കളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബലാഹുകൾ അള്ളാഹു സുബാന താല അവർക്ക് നൽകിയിട്ട് പരീക്ഷിക്കും പിന്നെ ഈ ബലാഹുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ലൈസ ദലീരൻ അലാസഹത്തിഹി അലൈഹിം ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് പല പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ അള്ളാഹു അവരോട് കോപിച്ചിട്ടാണ് എന്നതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല അള്ളാഹു സുബാന താല അവരെ നിസാരമാക്കി എന്നതിനതിന് തെളിവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് വലാക്കിൻ്റെ കറാമത്തൻ അത് അള്ളാഹു സുബാന താല അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില ബഹുമാനാദരവുകളാണ് കറാമത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് റബ്ബു സുബാന താല ആ നിലക്ക് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങളെന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ഈ കണ്ട ബഹുമാനവും സ്ഥാനവും പദവികളും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കാലത്ത് ചെങ്ങാതിമാരായി സ്നേഹിതന്മാരായി കൂട്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നോ ഒരു തന്ത്രമുള്ള ഒരാൾക്കും ഭംഗിയുള്ള കാര്യമല്ല നല്ലതല്ല എല്ലാ നന്മകളും ഗുണങ്ങളും സമ്പാദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവരിൽ നിന്ന് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റുന്ന സമയത്ത് കൂടെ കൂടുകയും എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങളും വിഷയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഒഴിവാക്കുക അവരുടെ മുസീബത്തിൽ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുക അവരെ കുറ്റം പറയുക എന്നതൊന്നും ഒരു ഹക്കീമിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ മട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊരു നല്ല പണിയല്ല ഏ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖിതനുമൊക്കെ ആയ ഒരു ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിൽ അവർ കൈയൊഴിയുക എന്നത് ശരിയല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം ഒരാളുമായി കൂട്ടുകൂടുകയും അത് അവരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അവരെ കൈവടിയുക എന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് കൃഫയും കാരുണ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളും കരഞ്ഞ് റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളും ദുഃഖിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് നല്ല മാർഗങ്ങൾ നല്ലത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ വേണ്ടത് ഒരു ഹക്കീമിനും ഒരു റഷീദിനും നല്ലതല്ല അത് നേരായ വഴിയിലൂടെ യുക്തിയുള്ള ഒരു ആളുകൾക്കും നേരായ വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നവർക്കും പറ്റിയ പണിയല്ല ഇത്തരം അജ്ഞതകൾ ചെയ്യുക എന്നത് ഓ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചോളൂ ഓ മധ്യവയസ്കരായ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരന്മാരെ എന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവർ രണ്ടാളോടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാന താരയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആദരവും ബഹുമാനമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ ആദരവുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വലുതായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആ മരണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ അതെല്ലാവരും മരിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ നാവിനെ മുറിച്ചു കളയാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്നും ഏ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അത് പറയാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അത് പൊളിച്ചു കളയാതിരിക്കട്ടെ ഓ നിങ്ങൾ അറിയണം തീർച്ചയമായും അള്ളാഹു സുബാനോ താലക്ക് ചില അഴിബാധകളുണ്ട് അടിമകളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ആ അടിമകളുണ്ടല്ലോ അവരൊരു വാക്കും മിണ്ടുന്നില്ല മിണ്ടാതെ ശാന്തരായിരിക്കുകയാണ് അത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അവരുടെ ആ ഭയപ്പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കുള്ള റബ്ബു സുബാന താല കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യബോധം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയോ വലിയ വലിയ ഫുസഹാവ് വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാരും വലിയ ഉന്നതരായ ബുദ്ധിശാലികളായ ആളുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ശാന്തത പാലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ 
ഒരാളെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾ വീണ്ടും പ്രയാസത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലും ആക്കുകയല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഘട്ടത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇളത്തുകൾ ആ റബ്ബിൻ്റെ ബഹുമാനങ്ങളും വാതുകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതും പറയേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ നാവുകളെ ഇത്തരം സംസാരങ്ങളെ കൊട്ട് നിങ്ങൾ മുറിച്ച് കളയുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ രോമങ്ങൾ എടുത്തു പിടിക്കുന്ന രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ആ ഭയപ്പാട് നിങ്ങൾ ഓരോ രോമങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ശാന്തത ആണ് അത് മുറിയണം ഇത്തരം ആശയപ സ്വരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ അക്കില് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ ഇവരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ വലിയ ഇസ്സത്തും ജലാലത്തുമൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ റബ്ബിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ആ നിലപാട് ഇതായിരുന്നു ഏ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സ്വാലിഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എണ്ണപ്പെടുന്നവർ വാലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അകപ്പെടുന്നവരാവരുത് നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ നഫ്സും നിങ്ങളുടെ ശരീരവും എല്ലാം നിങ്ങൾ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രാഫാക്കിയ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പെടുത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള തന്ധേടമുള്ള ധൈര്യശാലികളായ നല്ല കൂവത്തും പവറുമുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാവണം അവരിലാവണം നിങ്ങൾ പെടേണ്ടത് ഏ പിന്നെ അവർ അവരെന്ത് ചെയ്യൂല ഒരുപാട് അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കൂല അവർ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ അവർ ചെയ്യൂല അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തെയും നേരിടുകയില്ല അതാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ശാന്തരായി അള്ളാഹുവിനെല്ലാം അർപ്പിച്ച് നമുക്ക് വരും സമയങ്ങൾ വരും അത് കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശാന്തരായി ഇരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അവിടെ ഇടപെടുകയാണ് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറയുന്നു ക്ഷേമായും അള്ളാഹു സുഹാനോ താല അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവന്റെ ഹിക്മത്തുകളെ മുളപ്പിക്കുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നടുന്നത് അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് അത് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനവൻ ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ അവരുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല അത് കൃഷി ചെയ്യും എപ്പോൾ എപ്പോ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് മുളച്ചു പൊങ്ങി വരുന്നോ അള്ളാഹു താല അവന്റെ നാവിലൂടെ അതിനെ റബ്ബ് സുഹാനോ താല പ്രകടമാക്കും ഈ ഹിക്മത്തുകൾ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുക എന്നത് അവരുടെ വയസ്സ് നോക്കിയിട്ടല്ല അവർ യുവാക്കളാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല അതുപോലെ തന്നെ വലാത്തൂലി തജിരിബ അവർക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ പേരിലുമല്ല അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഒരു അബദിനെ ഹക്കീമാക്കിയാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ അവനെ നല്ല യുക്തിയും തന്ത്രങ്ങളും റബ്ബ് സുബാനോ താല നൽകിയാൽ ഹൊക്കമാകിന്റെ വലിയ വലിയ ഹൊക്കമാകിന്റെ തന്ത്രകാരികളുടെ അടുക്കലൊന്നും അവന്റെ സ്ഥാനം ഒരിക്കലും വീണു പോവുകയില്ല ഹിക്മത്തുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനു താലയിൽ നിന്നുള്ള കറാമത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിനെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ആദരവിന്റെ പ്രകാശത്തെ അവർ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമി മൂന്നാളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് മാനവറുകൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് കോപിച്ചുകൊണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണോ അടി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ കരയുകയാണോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരുമോ നിങ്ങളുടെ മുതലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു താല ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയേക്കാം 
ആ സമയത്ത് പിന്നെ അവർ എന്നെ തൊട്ട് കുർബാന അർപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നെ തൊട്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായേക്കാം എനിക്ക് വേണ്ടി കുർബാനകളൊക്കെ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് തീർച്ചയമായും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നഫ്സിനെ നിങ്ങൾ വലിയ ഒജുബായി നിങ്ങൾ വലിയ ആളുകളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭാവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗുണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത വിഭാഗത്ത് കൊണ്ടും നന്മകൾ കൊണ്ടും നിങ്ങളിപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുകയാണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ തോന്നൽ കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചല്ലോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ടാണ് കുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ വരാവും ഈ പരീക്ഷണവും ഈ രോഗവും ഒക്കെ ഞാൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത എഹ്സാന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ആശയത്തോട് കൂടി നടക്കുകയാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളുമെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഗുണങ്ങൾ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ റബ്ബിൽ ആഗ്രഹിച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ ഇടയിലും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സതക്കുകൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ സതക്ക ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് അയ്പുകൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ സത്യസമ്മതമായി നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളണം നിങ്ങൾ നോക്കി ഒരുപാട് അയ്പുകളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളിലുണ്ടാകും പക്ഷേ സത്രഹല്ലോഹു അലൈക്കും ബിൽ ആഫിയത്തില്ലത്തി അൽബസത്തും ഇയാഹ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നിങ്ങളുടെ അയ്പുകളെ പോരായ്മകളെ റബ്ബ് സുബാനോ താല ആരോഗ്യപരമായി തന്നെ അതിനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സതക്കകൾ കൊണ്ട് നന്മകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ റബ്ബ് സുബാനോ താല അങ്ങനെ ചെയ്യുകയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഇതാ ഒരുപാട് ആളുകളുമായി ഒക്കെ അടുത്തു അവർ എന്നെ ആദരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്നെ അവർ ബഹുമാനിക്കുന്നവരായിരുന്നു എൻ്റെ സംസാരങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരായിരുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നല്ല നിലക്ക് തന്നെയാണ് അവരെന്നോട് പെരുമാറിയത് എൻ്റെ എതിരാളികളോട് പോലും ഞാൻ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടേ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫാസ്ബഹത്തുല്യവുമ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥകൾ കണ്ടില്ലേ വലൈസലീറയ്യുൻ വല കലാമും മാക്കും ഇന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായങ്ങളുമില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും സ്വീകരിക്കൂല നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് ഒരു സംസാരത്തിനും എനിക്ക് അവസരമില്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താ ഇന്ന് എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ വന്ന നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഇന്ന് എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുസീബത്ത് എന്താണ് നിങ്ങള് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ റബ്ബിനെ അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരെ തൊട്ടങ്ങ് തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പിന്നെ അവരോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് മഹാനവറുകൾ അവരും തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് റബ്ബിനോട് സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് താണുകയാണ് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ മുന്നിടുകയാണ് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് നീ എന്നെ വെറുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ലാതെ നീ എന്നെ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കലായിരുന്നു നന്നായിരുന്നത് നീ എന്നെ വെറുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ മെൻസസ് പിരീഡിൽ ഹൈദ് പിരീഡിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാതെയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എനിക്ക് ഈ ദമ്പുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത ദോഷങ്ങളും തെറ്റുകളെയും കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തികളൊന്നും എനിക്കറിയാതിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഖത്തെ അതിനെ തൊട്ട് എൻ്റെ റബ്ബ് തിരിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നീ എന്നെ മരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എൻ്റെ ഉപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ അരികിലേക്ക് നീ എന്നെ ചേർത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു പൽമൗത്തുക്കാന അജിമരുലി മരണമേ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതായി എനിക്ക് മാറുമായിരുന്നു ഓ ഇലാഹേയാ 
പഠിച്ചവനെ ഞാൻ സാധുക്കളായ വിദേശികളായ ആളുകളുടെ ഭവനം ഞാൻ ആയിരുന്നില്ലേ അവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ വീടായിരുന്നു ആ ഭയം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഞാനായിരുന്നല്ലോ ഒരു സ്ഥിരത അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്നെ തേടി വരാമായിരുന്നു പഠിച്ചവനെ ആരുമാരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത അനാഥകൾക്ക് ഞാനായിരുന്നില്ലേ വലിയേ ഞാൻ അവരുടെ രക്ഷിതാവായിരുന്നില്ലേ വിധവകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്നത് ഞാനല്ലേ ഞാൻ സാരനായ ഒരു അടിമയാണ് പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ ഇലാഹെ അതുകൊണ്ട് നീ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമുള്ള ആളാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിനക്കുള്ളതാണ് പഠിച്ചവനെ ഞാൻ മോശമായി പെരുമാറി തെറ്റുകാരനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചവനെ നിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്റെ ശിക്ഷകൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നീ ഇതാ എനിക്ക് ഈ ബലായകള് കാണുന്നതെല്ലാം തന്നു ഈ കാണുന്ന ഈ പിത്തനകളും ഈ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം എന്നിൽ നീ തന്നിട്ടുണ്ട് വക്കത് വക്ക അലയ്യ ബലാവും എന്നിൽ ധാരാളം ബലാകൾ വന്നു പഠിച്ചവനെ നീ എനിക്ക് ഒരു ഒട്ടകത്തിനെയാണ് എന്നിൽ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒട്ടകത്തിനെ ഏറ്റുക വഹിക്കുക എന്നത് അത് എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല അതേ അവസരത്തിൽ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ എന്റെ എല്ലാ വിരലുകളും കൊഴിഞ്ഞു പോയി എനിക്കിതാ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം പോലും എന്റെ കൈകൾ കൂട്ടിയിട്ടല്ലാതെ കൂട്ടിയിട്ട് കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ കഴിച്ചാൽ തന്നെ എൻ്റെ വായിലേക്ക് അത് എത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റ തദ്ധ്വാനം വേണമില്ലാതെ എനിക്കതൊരു പിടി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ മാംസങ്ങളെല്ലാം കൊടിഞ്ഞു ഉതിർന്നു വീണു പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാതുകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു ഉതിർന്നു വീണിട്ടുണ്ട് നീ കാണുന്നില്ലേ പഠിച്ചവനെ ഒന്നും എൻ്റെ ശരീരത്തിലൊരു നിലനിൽപ്പുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല ഞാനുള്ളത് എൻ്റെ തലച്ചോറുകൾ എൻ്റെ വായുകൂടെ വരെ വലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ രോമങ്ങൾ അതെല്ലാം മുഖമൊരു തീയിൻ്റെ മുമ്പിൽ തീയിലേക്ക് കാട്ടിയിട്ട് കരിഞ്ഞു പോയതുപോലെ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ തൊണ്ടക്കൊഴിയും അതുപോലെ എൻ്റെ കവൾ തടങ്ങളും എല്ലാം അവിടുത്തെ മാംസങ്ങൾ ഉതിർന്ന് എല്ലുകൾ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എൻ്റെ നാവിലൂടെ വരുന്ന ചില ചലങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ എൻ്റെ വായിലിങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവനെ ഒരു ഭക്ഷണവും എൻ്റെ വായിലേക്ക് കടത്തിയാൽ അത് തുപ്പിക്കളയല്ലാതെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നില്ല എൻ്റെ ചുണ്ടുകളെല്ലാം എറിയപ്പെട്ടു പോയി എൻ്റെ മൂക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ താടിയല്ലുകളെല്ലാം ഉതിർന്ന് വീണു പോയിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ വയറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള എൻ്റെ കൊടൽ മാലകളെല്ലാം മുറിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിയാൽ പഠിച്ചവനെ അതെങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്നത് പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല അതൊന്നും എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നുമില്ല എൻ്റെ കാലിൻ്റെ ശക്തികളെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു പഠിച്ചവനെ അത് രണ്ടും ഉണങ്ങിപ്പോയത് പോലെയുണ്ട് ആ കാലുകൾക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിന് വഹിപ്പാൻ വഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ എല്ലാ മുതലുകളും പോയി കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചവനെ ഞാനിതാ ഒന്നിനും പറ്റാത്തവനായി എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിടി പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും സൗകര്യമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ അവരൊക്കെ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇലാഹി ഹലക്കൗലാദി എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം നശിച്ചു പോയല്ലോ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ബാക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ അവരെന്നെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമാകുമായിരുന്നു പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ അഹലുകാർക്കെന്നെ മടുത്തു പോയി അവരൊക്കെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റവരും ഉടയവരും എന്നോട് എതിരി കാണിച്ചു പഠിച്ചവനെ അവർക്ക് എന്നെ അറിയില്ല എന്നാണ് അവർ നടിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പഠിച്ചവനെ അവർ എന്നെ തൊട്ട് വിട്ടുകളഞ്ഞ് എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരും സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊന്നും എന്നെ ആവശ്യമില്ല അവരെല്ലാവരും എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു 
എൻ്റെ എല്ലാ ബാധ്യതകളെയും ഇപ്പോൾ അവർ നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഗുണങ്ങളെല്ലാം അവർ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു പഠിച്ചവനെ ഞാനിതാ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി പറയുമ്പോൾ അവരൊന്നും എന്നെ കേൾക്കാനോ അനുസരിക്കാനോ ഒന്നിനും അവർ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാനിതാ അവരോട് അവലാതി എൻ്റെ ഉതിറുകൾ പറയുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരു ഉതിറായി അവർ കാണുന്നില്ല ഞാനിതാ എൻ്റെ അടിമയെ വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരാരും എനിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നില്ല പഠിച്ചവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനോട് താണുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരാരും എന്നോട് കൃപ കാണിക്കുന്നില്ല പഠിച്ചവനെ ഇതെല്ലാം നിന്റെ കഥാണ് നിന്റെ വിധിയാണ് ആ വിധി മുഖേന നീ എന്നിൽ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ നിന്റെ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അധികാരങ്ങളാണല്ലോ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നീ പ്രയോഗിച്ചത് ഞാൻ രോഗിയായതും എൻ്റെ ശരീരം ഇത്രമാത്രം മെലിഞ്ഞു വെട്ടി പിന്നെ ചുക്കി ചൊളിഞ്ഞു വെട്ടി ഉണങ്ങിപ്പോയതും അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ നീയാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് തന്ന ഹൈബത്തുകളെ എൻ്റെ ചുതറിൽ നിന്ന് എൻ്റെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നീ എടുത്തു കളഞ്ഞത് പിന്നെ നീ എൻ്റെ വായിൽ നാവിനെ അതിനൊരു തപ തകരാറുമില്ല എനിക്കിഷ്ടം പോലെ രണ്ടുപോലെ ദിക്കറ് ചെല്ലാനും സംസാരിക്കുവാനും നാവിനെ നീ എനിക്ക് വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചവനെ നീ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല പ്രതീക്ഷകൾ എല്ലാം നിനക്കാണല്ലോ നിന്നിലാണല്ലോ ഉള്ളത് പഠിച്ചവനെ അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ ഒന്ന് കാണണം നീ എൻ്റെ ഈ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെ ആരും ഒരു കൃപയോടെ നോക്കുന്നില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നെ കാണാൻ അവർ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എന്നിലേക്ക് ഒരാളും അടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എൻ്റെ നിരപരാധിത്വം ഒരാളോട് പറയാനും ബോധിപ്പിക്കുവാനും എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അവരൊന്ന് എന്നോട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ നഫ്സിനെ തന്നെ നഫ്സിനോടാണ് ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നത് ഇത് മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അസാബ് അവരുടെ ആ സ്നേഹിതന്മാർ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ പരിസരത്തുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു മേഘം വന്ന് മഹാനവറുകൾക്ക് തണലിട്ടു അപ്പോ ഈ കൂട്ടുകാർ വിചാരിച്ചു അതൊരു അസാബ് ഒരു ശിക്ഷ വരികയാണ് പിന്നെ ഒരു വിളിയാണ് യാ അയ്യൂബ് എന്താണ് ഇതാ അള്ളാഹു സുഹാനോ താര ഇതാ നിങ്ങളോട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഫലം അതൽ മിങ്ക കരീബ നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എണീറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒതുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം നിങ്ങളുടെ നഫ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ തർക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് മുറുക്കി നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ ഇടത്തോടുകൂടി നിൽക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു സുബാന താര നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ വിട്ടു തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു സുബാനോ താലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വലിയ ഒരു സഹായം മഹാനവറുകൾക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിളിയാളമാണ് ആ മേഘം വന്ന മഹാനവറുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വിളിയാളം അതായിരുന്നു മഹാനവറുകളോട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഉള്ള മറുപടികളെ ആയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നോട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് അനുഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതെല്ലാം റബ്ബിനറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് റബ്ബ് സുബാനോ താല മഹാനായ ചെയ്തന അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമിന് വലിയ ഗുണങ്ങളും വലിയ നിയമത്തുകളും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന രംഗമാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് ഇൻഷാല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരാമർശിക്കാനുള്ളത് റബ്ബ് സുബാനോ താൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ല